Happy New Year kids! Welcome to Kids Church! I am Teacher Joni. I hope you're all well and good and naway na-enjoy ninyo yung ating Christmas vacation kasama ng inyong family, friends, and relatives pati na rin yung mga gifts na inyong natanggap this Christmas season. And we are thankful na kasama natin si Jesus last year, year 2020 at we hope na makasama pa rin natin siya this year 2021. So, ready na ba kayo mag-sing and dance for Jesus? Remember that here in Kids Church, we exist to honor God and make disciples. So, bago natin gawin ng lahat ng yan, let us pray first. Lord, we thank you for your goodness and your faithfulness sa buhay ng bawat isa. Dalangin po namin na you continually, God, Lord, to be with us, Lord, sa year 2021. And God, dalangin nga po namin na you give us the heart, Lord, with patient, a heart with diligence, a heart with um, understanding, Lord, and a heart with love, Panginoon, na galing po sa inyo. Lord, marami pong salamat sa araw na ito, and dalangin po namin na ikaw po ang manguna sa aming service for today, and God, we praise you, and we honor you, God, and dalangin po namin na prepare our hearts, Lord, to hear from you, God. Lord, in this we pray, God, in Jesus' name, Lord, and everybody will say, Amen. Hi kids, I'm Teacher Mama, and for the time of giving, let me exhort you from Deuteronomy chapter 28 verse 1. It says here, And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. In this verse, Moses gave the Israelites a choices, if they obey God or not. And God promises to anyone who will obey His words and His commandments, they will receive an abada blessing that more wonderful than you can imagine. And ang blessings na to, hindi lang material things, but we can also be blessed physically, mentally, and emotionally blessed. And as we give, 
we can claim all the promises of God for all His promises are true and we can be a blessing to other people as well. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you for this opportunity to return our tithes and give back our offering to you. Thank you, Lord, for demonstrating on us on how to faithfully obey your word through the life and work of Jesus. And Lord, help us, O Lord, to faithfully obey your word in our everyday life. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Anak, kamusta ka? Parang tahimik ka. Okay lang po ako. Talaga? Napansin ko ibang mga kinikilos mo noong mananakaraang araw. May problema ka ba? Wala naman po. Ayos lang po ako. Anak, kung may problema ka, sabihan mo lang ako at baka may maitutulong ako sa'yo. Nagustuhan mo ba yung regalo namin sa'yo? Nagustuhan ko po ang regalo ninyo. Ah, uh, baka naman sa spaghetti at chicken na handa natin nung bagong taon pa. Hindi po, kahit na tong araw na po natin kinakain niyo, masarap pa rin. Talaga? Buti na gustuhan mo ang luto namin. Gusto mo yung pag-init kita ng spaghetti? Okay na po ako. Gusto mo pa po ako. Kagkatapos ko lang na kumain ng bagay ng spaghetti. ng kapitbahay natin. Ah, uh, ganun ba? Sige, may dala pa namang carbonara ang inang mo ngayon. Okay na, okay. Okay na, okay po talaga ako. May tanong lang po ako. Tukol ba ito sa spaghetti? <laughs> Hindi po, kasi po, naisip ko lang po, powerful po ba si God? Kaya niya po magalingin ang mga tao at mawala ang virus na ito. Magandang katanungan yan, anak. Oo naman, walang imposible kay God. Bakit mo naman na itanong? Kasi napansin ko po, ang tagal na ng pandemic na ito. Nag-celebrate tayo ng New Year, pero hindi pa pwede kami mga bata na lumabas. Magtiwala lang tayo kay God. Panigurado, may reason and purpose siya kaya nangyayari ang mga bagay na ito. Oh, ganun po para yun. Yes, anak. Teka lang ah, may biglang tumawag. Sasagutin ko lang. Sige lang po, take your time. Huwag kang nakalimutan up na akong balikan ni mommy. Nabali lang, siguro marami din siyang iniisip at ginagawa. Uy, nandito pa pala yung, yung flute ko. Try ko nga. Ano yung tumansik na yun? <laughs> Parang kilala ko yan, si MacFinder! Hello! Happy New Year! MacFinder, paano ka po napunta dyan? Um, hindi ko rin kasi masabi. Basta napunta na lang ako dyan sa tokat na yun. Tapos, ayun! Ay, ganun po ba iyon? Kamusta po kayo? Ayos lang po ba kayo? Sakto MacFinder, may tanong po ako sa, in sa inyo. Uy! Ano yun? Totoo so, po bang walang imposible kay God? Aha! Magandang katanungin yan! Dahil dyan, meron na naman tayong morning photo amazing question na yung araw na ito. Ano nga ba? Ang natin is impossible with God. At dahil dyan, tawagin din natin ang ating kid, Quester, para tulungan tayong sagutin ang ating boy, boy, amazing question. Tawagin natin si Dylan. Hi, MacFinder. Hello sa inyo. Ano pong may tutulong ko sa inyo? Dylan, ang katunungan natin ngayong araw na ito ay... Wala bang imposible kay God? Sure po! Bigyan niyo lang po ako na higil ang sigurito. Ayon po sa aking research, maraming beses na nabanggit sa Bible na kayang-kaya ni God ang mga imposibleng bagay.
Sana doon, ang Matthew 19 verse 26, Jesus looked straight at them and said, There are some things people cannot do, but God can do anything. Jeremiah 32 verse 17, Lord God, you stretch out your mighty arm and made the sky and earth. He can do anything. Job 42 verse 2, No one can oppose you because you have the power to do what you want. At marami pang iba. Wow! Ang galing naman! Hindi lang yun makfinder kay Bigan. Ayon pa sa aking research, makikita natin sa Bible na maraming miracle ang ginawa ni God para sa mga tao. Tulad ng hinati ni God doon dagat para makatakas sa mga Israelites. Kapag salitahin sa donkey. Nagpaulan ng mana para makakain at di nasira ang mga sandals sa mga kasamahan ni Moses nung sila ay naglalakbay sa promised land. Pakain niya ang limang libong tao gamit ang limang pinapay at dalawang ista. Binuhay ni Jesus ang patay at nagpagaling ng may mga matitinding karamdaman. At hindi lang yon, niligtas rin tayo ni God sa ating mga nagawang kasalan through Jesus Christ. Wow! Nakaka-amaze naman! Maraming salamat sa iyong tulong, ha? Walang anuman! Just message me anytime! Happy New Year! Oh, paano ba yan? Nakita mo naman at narinig na ang mga bagay na imposible sa tao, pero kay God, lahat posible! Ang galing! Opo, nakakatuwang mas lalong naging malinaw ang Sinabi sa akin ng aking mga magulang tungkol kay God. Tama yun! Magtiwala at mag-free lang tayo kay God palagi. Dahil sa kanya, walang imposible. Naniniwala ako sa panahon na ito, dapat tayong magtiwala kay God sa lahat ng oras. Yes! Huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil maraming plano si God para sa atin. Yes po, isusulat ko po na lahat ang faith, ng faith goals ko para sa taon na ito. Marami pong salamat. Happy New Year! Tama yan! Sa tamang panahon, sa tamang lugar, sa tamang oras, sasagutin ni Lord lahat ng prayers natin. So, paano ba yan? Kahit pa paano, nasagot naman ang iyong mga katanungan. So, hanggang sa buli, paalam! Good morning, Mommy! Magandang umaga sa iyo, na. Parang ang saya mo ngayon, na. Masayang isipin na sa bagong taon na ito kasama at hindi tayo pinapabayaan ni God. Wow! Ayos yan! Mukhang naintindihan mo na ang lahat ng sagot ko sa iyo kahapon, na. Oo nga po eh, excited na rin ako sa mga mangyayari ngayong 2021. Maganda yan anak, habang bata ka pa, looking forward ka na sa mga gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Yes po, talagang walang imposible kay God, basta magtiwala lang tayo sa Kanya. O paano ba yan? Nag-enjoy pa kayo ngayon araw na ito? At dahil dyan, meron na naman tayo kasagot na Boy, Tony, Makisi, was chill ngayon araw na ito Kaya muli, ako, si Mac, Finder Ano ka sabing stay curious, ask questions, and let's seek the answers together Dito lang sa Mac, Finder, and the Questers! Happy New Year! Hello kids, so my name is Teacher Dean and welcome.
welcome to our craft time. So, ang gagawin natin today is like this one. So, this is a frame made of popsicle sticks. Okay, so now let me introduce you the materials na kakailangan natin. So, for our materials, we will be needing 15 pieces popsicle sticks, markers, small piece of papers, yarn, glue, and scissors. Pag nakompleto na natin yung mga materials, iset aside muna natin yung ibang uh, gagamitin bukod sa glue and sa popsicle stick. So sa popsicle stick, binang muna tayo ng sampu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So pag dikit natin na magkakapantay yung sampung popsicle stick. Pag napagdikit-dikit na natin, kuha tayo ng isa pa. And then dito sa isang popsicle stick, nalagyan natin siya ng glue. And ididikit natin dun sa taas ng bahagi. If kailangan nyo ng tulong ni mommy or daddy, or ng kahit sino na nakakatanda sa inyo na kasama nyo, feel free to ask for help. And then, kuha pa tayo ng isa pang popsicle stick. Nagyan ulit natin ng glue. And then, uh, ilagay naman natin siya, o idikit natin siya, dito sa baba ng part. So, we need to wait until this gets dry. Kasi, hindi pa siya stable. So, pag natuyo na siya, our frame will now be stable. So, while waiting na matuyo yung uh, initial part ng frame natin, kuha na tayo ng isang piece of paper. Isa lang naman yung kailangan natin. So, kahit anong klase ng papel, either band paper, color paper, pad paper, so kung ano yung available na meron kayo. And then, uh, make sure na yung papel, kasayas niya, yung dulo ng baba ay ng taas and ng baba nitong frame natin. So, pwede natin siyang itupi. There. And then, bukitin natin yung excess na Again, on this side, if you want. But for now, I'll just make it rectangle. So, if you want to do it heart shape, but again, so let's do it now. Again, depends on what you want to do shape. So, and then, in this piece of paper, ayan, sakto lang siya. Dito sa piece of paper na ginipit natin, ay yung hotel yung popsicle stick. Let's write, kahit anong color gusto nyo, pwedeng iba-ibang colors if you want. So, for me, I'll be using color blue. So, ilanagay natin yung verse, yung sample natin, na Matthew chapter 19, verse 26b, which is, with God. All things are possible. Di 
bibigyan natin yung verse. Matthew 26. And then, sa likod itong papel, oh, hindi pa siya kayo. So, while waiting for it, hindi pa kayo. Sa likod nitong papel, let's also put on a glue. Sa gilid, Then, i-dikit natin dito sa frame. I also make it a heart shape. Kasi, marami tayong gusto na nasa puso sa puso natin. So, ikaw, kayo, desires na meron kayo sa heart nyo. Ano-ano yung mga pinagpipray nyo or ina-ask nyo kay Jesus? It could be uh, makabalik kayo sa school, magkaroon ulit ng work si mommy or si daddy or anybody in the family or if ever may family member kayo or kayo mismo may sakit. Diba? We, we are believing God for healing. So what else? Uh, also, pwede din na ma maalis na yung COVID-19 na totally eradicate na siya ng Lord. So, we could ask God those things na laman ng puso natin. And walang kahit anong maliit or malaki na nanakaka uh, hindi kayang gawin ni God. So, hindi hindi uh, nai-intimidate si God kung alimbawa gusto natin na magkaroon ng kotse yung family natin o magkaroon tayo ng sariling bahay. We can ask God of God. And Sabi nga dito sa verse na to, with God, all things are possible. So now, nagyan din natin ng blue, yung apat na corner ng frame natin. One, two, three, four. And then let's get one more popsicle stick. And then, idikit natin siya dito sa isang edge. And then, another one, idikit na natin siya dito sa kabalang edge. And then, kailangan muna natin siyang antayin na matuyo. Ayan. So, once tuyo na siya, talikod natin itong frame. And then, puna natin, yung isap ka natin na dito ng popsicle stick. Hahatiin natin siya sa gitna. So, hindi naman kailangan gitna gitna. Pero, hatiin lang natin itong popsicle stick na pa sa dalawa. So, meron na ka dito na nahatiin into two. This one. So, medyo natigas siya. So, if kailangan nyo ng help from uh, anybody na kasama nyo ngayon na mas matanda sa inyo, then feel free to ask for their help. And then, nagyan natin ng glue. Yung isang part. And then, itikit natin sa top center nitong frame. So, let's make sure that this is Then, yung nalagyan natin ng glue na next is here. Maliit lang, as in dot. Sa bandang taas din, itong dinikit natin na popsicle stick. There. Ngayon, kunin natin yung other half. And then, idikit natin siya na pahalang dito sa other popsicle stick. So, para siyang cross. So, it could also be a reminder to us na 
God can make all things possible because it, the most impossible thing na pwede niyang gawin, ginawa na niya sa atin through Jesus Christ. And that is uh, by sending Jesus Christ to us to die on the cross, to forgive our sins, and then three days after, He rose again from the dead, which only shows that He is the Son of God. And now, we can believe that God can do all things possible because of Jesus Christ. So, while waiting for it to dry, gupit na tayo ng peace sa yarn natin. So, hindi naman kailangan mahaba. So, it could be like kung gano'n nyo lang siya gustong kahaba at So, for me, this would be enough. Nalagyan natin ng konting allowance kasi ibubuhal pa natin. And then, hitikin natin siya. Now, ibuhal natin yung dulo. Pero, kailangan pa na natin ito antayin mo tuyo. Kasi kapag hindi pa siya tuyo, may nilalapan tayo yung ibagay siya. Pwede natin na uh, diinan itong gitna para hindi siya gumalaw. And then, let's pull the string up. There we go. So again, kailangan muna natin siyang antayin mo tuyo bago natin siya isabit. Kasi baka malaglag ito. Alright, so tapos na tayo. Here's our craft for today. Good job, guys. See you again next time. Bye!